Vamos ahora a este capítulo 2 de este curso de desarrollo web con termos. Vamos a instalar lo que viene siendo PKG install PHP. Esto es simplemente para levantar un servidor local y así ejecutar nuestros archivos HTML. Una vez instalado, vamos a limpiar acá y voy a crear una carpeta en Macadir. Le voy a poner proyecto, CD proyecto y aquí voy a crear, voy a crear una carpeta en Macadir, CSS y voy a crear otra para JavaScript y voy a crear otra para imágenes. Ahora tengo estos archivos. Aquí es donde yo voy a poner, digamos, en la carpeta CSS, voy a poner archivos de CSS. En las de imágenes, voy a poner imágenes. En las de eh, JavaScript, voy a poner de JavaScript. Y acá donde me encuentro, voy a poner los archivos eh, HTML. Voy a poner nano index.html. Y aquí vamos a definir primero el tipo de digamos documento doctype html y por acá abajo vamos a poner html si el sitio web que tú estás construyendo es digamos en español entonces lo pones lan es igual a es cerramos voy a cerrar por acá html y acá la estructura principal siempre es, después del HTML, GEAT, que es, digamos, donde van a ir las, los metadatos. Y acá siempre va title, es igual a, eh, lo voy a poner, por ejemplo, internet, internet café, una, un ejemplo. Y acá la vamos a poner meta type es igual a le ponemos digamos le voy a poner viewport y acá content le vamos a poner eh, width eh, device width y acá le vamos a poner scale. En este caso acá voy a poner initial. Es igual a 1. Y por acá me faltó agregarle, en vez de este guión, le vamos a poner igual, entonces quedaría así. Esto es para que, digamos, la pantalla se adapte, perdón, la página se adapte a la pantalla, digamos, de, del móvil. Entonces, una vez puesto esto, vamos a cerrar la etiqueta head. Head. Y luego después de GA tenemos la siguiente etiqueta que es el body. Vamos a cerrarlo. Siempre que, ab que abrimos una etiqueta tenemos que cer cerrarla. Dentro del body es donde va a ir todo el contenido de la página web. Entonces, ahora por ejemplo, voy a guardar el archivo. Voy a acceder a CSS. ¿Qué pasa si tú quieres crear un archivo CSS? Nano styles.css. Y por ejemplo que el body tenga un background. Background color. Es un ejemplo rojo. Voy a guardar. Y vamos ahora a, 
vamos a conectar digamos el archivo que acabamos de crear al archivo index.html entonces esto, esto lo hacemos acá en, siempre en las etiquetas de head y para eso vamos a hacer lo siguiente pero antes lo que quiero hacer es lo siguiente en body quiero poner una una etiqueta digamos h1 que diga mi página mi página web h1 y ahora vamos a ejecutar php menos s le ponemos 127.0.0.1 dos puntos y un puerto digamos eh, 8000 por ejemplo ejecuto y ahora tenemos acá si te das cuenta tenemos acá un link que nos ha generado vamos a copiar este link y, lo, y nos vamos a ir a la web cuando peguemos este link vamos a poner digamos un slash y luego el archivo index.html ejecuto y acá tenemos eh, la salida del código html en mi página web entonces voy a regresar y lo que voy a hacer es entrar otra vez al archivo index y ahora sí vamos a incrustar el archivo css para ello utilizamos la etiqueta link ponemos el atributo rel es igual a style sheet luego el otro atributo href esta es la dirección donde se encuentra el archivo css entonces la carpeta css ponemos la ruta relativa css luego era style.css y acá le ponemos type es igual a text css cerramos y ahora voy a refrescar voy a guardar y voy a ir a la web y esto tiene que estar en color rojo en este caso no no digamos levantamos el servidor así que lo vamos a levantar ahí ahora sí vamos y refrescamos y debería estar en rojo entonces si ves el fondo está en rojo esto significa que los estilos están funcionando entonces ahora lo que voy a hacer es para no estar digamos cortando el servidor y volviéndolo a encender voy a ir a otra página a otra sección de termos y acá voy a poner digamos lo mismo php menos s 127.0.0.1 y el puerto 8000 ahora regreso acá y acá solo me voy a encargar de editar los archivos entonces voy a poner nano index.html entonces tenemos un título estas que están acá h1 se les conoce como etiquetas de encabezado tenemos h1 h2 h3 h4 y así sucesivamente por ejemplo h3 por ejemplo sub, subtítulo h3 y por acá le voy a poner una etiqueta digamos para subrayar entre las dos para hacer una separación se le conoce como hr esta etiqueta no tiene etiqueta de cierre solo etiqueta de apertura guardo refresco y acá tenemos si puedes ver la línea en este caso voy a editar el archivo css y esto lo voy a quitar lo que voy a hacer es a todos les voy a quitar digamos el padding y el margin padding 0 píxeles margin 0 píxeles guardo y aquí lo tenemos ya quitamos el fondo 
Entonces, si te das cuenta, estamos, digamos, creando una página web utilizando solo nuestro termos y nuestra, nuestro servidor que acabamos de levantar de PHP. Vamos a crear acá lo que viene siendo, digamos, por ejemplo, que tengamos un blog. Es un ejemplo. Vamos a poner acá un div. Div class. Voy a poner, por ejemplo, galería. Voy a cerrar ese div. Y ahora lo que voy a hacer es crear, digamos, un elemento dentro de otro div div le voy a poner una clase esta clase es cualquier nombre que tú quieras por ejemplo elemento voy a cerrar ese div esto es un digamos un contenedor o sea estas etiquetas funcionan para para que tú digamos después le des unos estilos con css más digamos digamos más bueno ya, ya, ya veremos ahorita ya vas a ver aquí dentro del, del elemento voy a poner por ejemplo una etiqueta de p elemento 1 y voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí le voy a poner elemento 2 Entonces ya he creado cuatro elementos. Ahora lo que voy a hacer es, si refrescamos acá, tenemos los elementos. Si te das cuenta, aquí se ve como nada, solo se ven tres párrafos, cuatro párrafos. Pero cuando le metamos los CSS, vamos a ver una gran diferencia. En primer lugar, styles.css. Lo primero que vamos a hacer es agarrar, digamos, la clase en este caso le pusimos galería entonces para llamar una clase utilizamos los selectores en css por ejemplo un selector puede ser un id una clase puede ser un atributo puede ser digamos un selector hijo puede ser un selector digamos cualquiera por ejemplo si le quieres dar estilo a la etiqueta h1 solo le pones h1 acá eso es un selector Digamos, si acá le quieres poner un font size, entonces, digamos, es un, digamos, eh, digamos, el, el size del elemento, que tan grande tú lo quieres. Por ejemplo, si le pongo 20 píxeles, 20 píxeles, guardo, lo refresco, vemos que ahora está un poco más grande. Entonces, si le quieres poner, digamos, más grande todavía, le vas cambiando los píxeles. Por ejemplo, unos 30. Ahí, ahí lo tenemos, mi página web. Ahora, lo que yo quiero hacer es, si tú le quieres dar un color a ese H1, le pones color. Por ejemplo un color gris ahora tenemos un color gris en acá en la etiqueta h1 ahora vamos a trabajar con los digamos con los elementos de galería entonces el selector clase galería galería Aquí yo te estoy enseñando, digamos, tanto HTML y CSS a la misma vez para que tú, digamos, vayas viendo cómo se conectan entre los dos. Y entonces voy a poner acá. Este es, digamos, el contenedor principal y le vamos a meter Flexbox. Entonces ponemos Display Flex. Esto es para, para que nosotros, nosotros controlemos mejor. Si, si yo refresco la pantalla vemos que se ponen en línea esto por default está en un eh, 
en un flex dirección, digamos, en row. O sea, está como así en línea. Ahora lo que quiero hacer es, digamos, centrar, digamos, todos los elementos. Justify Content. Le voy a poner Center. Esto significa que centre el contenido al centro de la página web. Acá vemos que está al centro. También al título quiero centrarlo. El H1 si tú lo quieres poner al centro. Utilizamos la propiedad Text Align. Text Align Center. Refresco la pantalla y ahora si te das cuenta ya se posicionó página web. El subtítulo eh, lo voy a quitar porque no, no lo necesito. Este de acá es el H3. Ahora solo vamos a trabajar con las con los estilos de acá. ¿Qué es lo que le vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner punto elemento elemento 1 le vamos a decir que tenga un background color por ejemplo blue y que el color sea, el color del texto sea, digamos, blanco. Vamos a ver qué pasa si refresco. En este caso creo que estamos escribiendo mal el, la clase. Voy a revisar acá. Ok, fue porque acá elemento y yo le puse elemento 1. Entonces tenemos elemento. Entonces así está bien porque así selecciono todos y a todos se les aplicará el estilo. Entonces voy a poner elemento. Como todos los dip o todos los elementos tienen la misma clase de elemento, por lógica se les tienen que aplicar a los cuatro. Entonces si te das cuenta se les aplicó a los cuatro. Pero yo ahorita lo que le quiero poner es un padding a cada elemento entonces padding por ejemplo 15 píxeles y le voy a poner un border shadow box shadow un px un pixel un pixel a los cuatro lados y un color black voy a guardar Voy a refrescar por acá. Y ahorita, si te das cuenta, tenemos los cuatro elementos. Pero ahora lo que quiero hacer es separarlos un poco. Para ello se utiliza los márgenes. En este caso le quiero dar un poquito más de, de paddy. 25 píxeles. Ahora, los márgenes van a dividir margin por ejemplo unos 6 píxeles van, se van a dividir entre elementos refresco y aquí ya se dividieron entonces lo que yo quiero ahorita es que digamos cada elemento eh, este digamos cuando yo estoy escribiendo otro elemento si yo ahorita copio y pego lo que va a pasar acá es que se van a a ir digamos horizontalmente por toda la pantalla vamos a ver si es cierto voy a copiar y pegar en index voy a seguir copiando copiando y pegando aquí entonces ya copié otro par más lo refresco entonces vemos, como te dije, ahorita, acá esos elementos están forzándose a cubrir toda la pantalla. Lo que nosotros queremos es que se adapten automáticamente cuando, digamos, ya no quepan 
automáticamente se pase uno debajo del otro para hacer eso vamos a utilizar el archivo css vamos a utilizar lo que viene siendo el justify o también le podemos poner flex grab y le ponemos grab voy a refrescar y ahora como este elemento número 6 ya no que, que digamos ya no ya no cabe dentro de los otros elementos entonces automáticamente se va a pasar debajo del otro voy a agregar un par más para que veas voy a refrescar y aquí si te das cuenta se van uniendo esto es bueno para cuando tú tengas digamos un, una plataforma de de portafolio y un cliente te dice quiero una página que que yo pueda digamos agregar una galería de fotos de mis trabajos entonces quiero que se vea como una galería entonces acá si estas fuera, fuesen fotos se viera como una galería lo que voy a hacer ahorita es cambiar esos elementos por foto entonces yo voy a mover una foto a esta carpeta donde estoy actualmente y la voy a incrustar ahora ya moví una imagen y la tenemos por acá entonces voy a acceder nano index.html en vez de, de poner elemento 1 elemento 2 voy a poner una imagen para poner una imagen ponemos img el atributo es crc esta es la dirección en este caso voy a poner la, la ruta la imagen el nombre de la imagen y voy a poner un ancho de 200 solo voy a guardar y refrescar para ver si, si se está cargando la imagen en este caso se está cargando entonces la voy a poner a las demás a las demás digamos contenedores o elementos ahorita ya cambié todos digamos los elementos le puse las fotos ahora voy a refrescar y acá están las fotos al background blue le voy a poner un color que combine más o menos con el con el azul tenemos el background color está por acá blue le vamos a poner un color por ejemplo green ahorita sí se ve un poco mejor entonces como te das cuenta allí tenemos las imágenes tenemos las imágenes por ahí entonces eso se va a ir conforme tú vayas ejecutando digamos las imágenes si tú vas agregando más imágenes se van a ir eh, ordenando de arriba para abajo así como galerías si tú quieres utilizar otra propiedad del flexbox acá flex en vez de ponerle justify content center le puedes poner space guión around si refresco este le va a dar otro estilo lo va digamos organizar diferente si le pongo eh, around le vamos a poner between B Be, between y lo sigue separando y si le pone digamos por acá flex direction por default es row 
flex direction si le ponemos columna esto debería de cambiar a un digamos estilo de columna entonces esto te lo va a agregar de arriba para abajo como columna pero como te das cuenta se ve mejor como estaba antes por default es row row en digamos líneas lo voy a dejar como estaba antes y lo voy a dejar al centro center tenemos entonces acá nuestra pequeña página web que hemos utilizado html dentro de termos y dentro de del servidor php ahora lo que nosotros necesitamos hacer es conocer un poco más cómo utilizar lo que viene siendo la digamos las las media query esto es para cuando la pantalla llega a ciertos píxeles tú le dices ok cuando la pantalla llegue a 120 píxeles quiero que le agregue este estilo eso es para hacer las páginas responsive para que funcionen de una manera que se vaya adaptando cada vez que la pantalla se vaya achicando etcétera así es como se vería digamos en, una, en un desktop le voy a quitar el, el desktop y así es como se vería normal como lo tenemos ahorita esa otra función en el próximo capítulo te voy a enseñar cómo adaptar cualquier página a cualquier dispositivo cuando digamos la pantalla se vaya maximizando maximizando perdón vamos a, a de decidir ok a cierta pantalla a ciertos píxeles quiero que eh, el navbar desaparezca y le agregamos un logo de un logo de hamburguesa para celular y luego vamos a ir mejorando ya después que hagamos eso vamos a ir ya necesitando tecnologías como Bustra para que nuestra página tenga digamos una, una vista mejor esto es opcional porque nosotros lo podemos hacer también pero esto es en caso de que tú eh, quieras hacer las páginas un poco más rápido utilizamos librerías como librerías de Bustra para crear digamos navbars crear botones todo eso entonces en el próximo video te voy a enseñar cómo utilizar un navegador para que podamos utilizar las páginas web y hacerlas responsive.